Messieurs, aujourd'hui est un grand jour dans l'histoire de l'humanité. Oui, parce que j'ai décidé de démystifier une théorie datant de 1985. Ça fait un bail quand même. Si t'es bon en maths, t'as tout de suite conclu qu'il a fallu attendre 34 ans avant de résoudre cette question qui habite le cœur et l'esprit de plusieurs d'entre vous. Donc aujourd'hui, je réponds enfin à la question favorite de tous les sneakerheads. Chris, est-ce qu'en portant des Jordan, tu brûles tes chances avec la femme de tes rêves Oui ou non Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Chris Cabea. Bienvenue à Jordan First en français. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, bravo, je te félicite. Car ici, on va aborder des sujets que tu adores. Tels que le fashion, le grooming, le lifestyle et tellement plus encore. Alors n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne et appuie la cloche de notification pour être parmi les premiers à savoir lorsqu'on publie une nouvelle vidéo. C'est good. En fait, l'idée de la vidéo m'est venue en surfant sur YouTube, hein, comme à peu près tout le monde, et je suis tombé sur cette vidéo euh, qui parlait des femmes et les Jordan. Soit dit en passant, je ne citerai pas le nom de la personne ou de la chaîne, simplement parce que j'ai pas envie que des abonnés à écrire des bêtises sur cette autre chaîne. Vous comprenez un peu, j'espère Donc en gros, il était question des femmes qui n'aiment pas les hommes qui portent des Jordan. À sa défense, à la fin de la vidéo, la personne a quand même indiqué que c'était un poisson d'avril. <rire> Mais en même temps, la personne a quand même clairement indiqué que ça dépend du gars qui porte des Jordan, sa personnalité, etc, etc. Vous voyez un peu le genre Alors la personne dit aimer les Jordan, mais ne les recommande pas à tout le monde. Résultat, tu ne sais pas trop quelle est sa position, même à la fin du clip. Alors encore une fois, sans mentionner le nom de la personne, ce que je vais faire, c'est que je vais aller point par point les points qui ont été donnés sur sa chaîne et je vais vous donner mon opinion. Et vous le savez, je suis assez transparent avec vous. La dernière fois que j'ai acheté les Jays, ça fait au moins 4 ou 5 ans. Ouais, c'est plus vraiment top. Hein. C'est plus vraiment top. Donc ça, c'est les dernières Jays que j'ai dans, dans ma collection. Pour moi, je considère bien sûr que des Jays, ça reste des Jays. Je veux dire, c'est des intouchables. Mais je ne ressens pas nécessairement le besoin de les avoir dans ma rotation. Ça, c'est moi. Dis-moi dans les commentaires quels sont tes Jordan préférés. Bon, allons-y en ordre des croissants. Numéro 5. Porter des Jordan, ça donne l'impression que tu as des pieds minuscules, à moins que tu mesures 6 pieds 3 ou 6 pieds 5. Du coup, c'est donc aussi un indicateur que tu as probablement un petit soldat. Ouf, ça fait mal. Hey. <rire> je sens déjà que je vais me faire terminer dans les commentaires Alors que j'ai bien pris le soin de mentionner que ce ne sont pas mes propos Mais alors qu'est-ce que t'en penses Chris Peu importe ta taille, que tu sois 1m40 ou 2m Une des choses que vous allez souvent m'entendre répéter sur cette chaîne C'est le mot équilibre, je vous explique Des Jays, c'est des choses épais à la base Donc tu ne peux pas porter des pompes épaisses avec des pantalons trop larges tu me suis Ça ne fait aucun sens. Porte-les plutôt avec des pantalons slim et il ne devrait pas avoir de problème. Numéro 4. Porter des Jordans, ça donne l'impression que tu es un homme qui n'a jamais grandi. Et tu portes encore des t-shirts avec les tortues ninja. Donc tu es sûrement immature. Guys, je vais être 100% honnête avec vous. Je ne pense pas qu'elle a tout à fait tort. Le problème ici, c'est que beaucoup d'hommes étant plus jeunes n'avaient pas nécessairement les moyens de s'acheter des baskets. Résultat, étant maintenant devenus des jeunes adultes dans la société et ayant les moyens de leur ambition, ils abusent. Est-ce que c'est pour compenser le fait qu'ils n'en avaient pas étant plus jeunes Ou au contraire, c'est devenu une véritable obsession Je ne sais pas. Mais une chose est claire, si étant plus vieux, les seules chaussures que tu trouves à porter, ce sont des Air Jordan, je, je pense qu'il y a un problème majeur. Numéro 3. Porter des Jordans, ça démontre un manque de responsabilité financière. Genre, t'aurais pas pu trouver autre chose dans lequel dépenser tout cet argent que t'as mis dans tes baskets Sur ça, je suis tout à fait en désaccord. Premièrement, à moins que ton but à toi, c'est de trouver une paire qui est extrêmement rare, tu peux très bien trouver une paire de Jordans qui ne coûte pas plus cher que n'importe quel autre soulier normal. Deuxièmement, quand tu es à l'aise financièrement, dépenser quelques centaines d'euros à tous les 2-3 mois, c'est quoi pour toi Voilà, donc pour moi, ce point n'est juste pas pertinent. Numéro 2. Les femmes n'aiment pas les hommes qui portent des jeans parce que c'est très dur pour elles de vous prendre au sérieux. En fait, je ne sais pas trop quoi penser de ce point. Imagine deux secondes, c'est PDD qui débarque dans ta face avec des Jordans. Je veux dire, c'est pof fucking daddy. C'est très dur de ne pas le prendre au sérieux. A l'inverse, si ta copine t'invite à rencontrer ses parents pour la première fois par exemple, et tout ce que tu trouves à mettre à tes pieds, c'est des jeans. Come on mon gars, fais un petit effort. Et pour conclure, la première et la pire raison pour laquelle les femmes détestent les hommes avec des Jays. Roulement de tambour Les fans de Jordan sont les personnes les plus emmerdantes avec qui avoir une conversation. Guess, je vais vous dire pourquoi cet argument est archi faux. Mon sport préféré, devinez c'est quoi Le basket.
basket. La date d'anniversaire de Michael Jordan, devinez c'est quand Le 17 février. Ma date d'anniversaire à moi, devinez c'est quand Le 16 février. Le numéro de Jordan, devinez c'est quoi Mon numéro à moi dans le temps que j'étais un athlète, devinez c'était quoi <rire> 22. Mon joueur préféré de tous les temps, tous sports confondus, devinez c'est qui Michael Jeffrey Jordan. Est-ce que ça fait de moi une personne ennuyante nah, bro. Je pense au contraire que je suis un très bon parti, mais bon, c'est pas à moi de décider ça. Hein. Alors messieurs, voilà, c'est ce qui complète la vidéo de la semaine. J'espère que vous avez apprécié. En conclusion, moi je vous dis, portez vos Jordan si vous voulez, mais choisissez bien vos occasions. Et n'oubliez pas que tout est dans l'équilibre. En général, les Jordan sont des souliers assez frappants aux yeux, dus aux couleurs flashantes. Hein? Donc lorsque vous décidez d'en porter, faites-en la star de votre habillement. Parce qu'il ne peut qu'y avoir une seule star dans votre habillement. Assurez-vous aussi de porter vos jeans avec des pantalons slim et non baggy. Bon, alors c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez surtout pas de mettre un petit j'aime à la vidéo. Ça aide énormément John Matt First à se faire découvrir. Je m'appelle Chris Calbeya. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se voit la semaine prochaine. Peace